നമസ്കാരം ഞാൻ ലാലു മലയിൽ ഇന്ന് ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് വളരെ ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒരു വായനാനുഭവമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം ഞാനൊരു കോളേജിൽ ട്രെയിനിങ് എടുക്കാനായി ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു പെൺകുട്ടി ഓടി വന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു സാർ പ്ലസ് ടുവിൽ വെച്ച് സാർ ഞങ്ങൾക്ക് വന്നൊരു ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചതിനെ കുറിച്ച് സാർ പറഞ്ഞു ആ പുസ്തകം വായിച്ചതിനെ കുറിച്ച് സാർ പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഫോറൻസിക് സയൻസ് എടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമായിരുന്നു കാരണം ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചത് ഞാനൊരു ട്രെയിനിങ് ക്ലാസ്സിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അതൊരുപാട് പേരെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തു എന്നറിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നി ആ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ചാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഉമാദത്തൻ സാറിൻ്റെ ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധനായിരുന്നു ഉമാദത്തൻ സാറിൻ്റെ കുറ്റാന്വേഷണത്തിലെ വൈദ്യശാസ്ത്രം എന്ന പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ചാണ് അന്ന് ഞാൻ അവരോട് സംസാരിച്ചത് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഇതിവൃത്തത്തിലെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം ഒരിക്കൽ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ വല്ലാത്ത വരൾച്ച അനുഭവപ്പെട്ടു വരൾച്ച അനുഭവപ്പെട്ടിട്ട് ആളുകൾ എല്ലാവരും വെള്ളത്തിനായി പരക്കം പായുകയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഗ്രാമസഭ കൂടിയത് ഗ്രാമസഭ കൂടി അവരൊരു തീരുമാനം എടുത്തു നമുക്ക് എന്താണ് ഇനി വെള്ളത്തിന് പോകും വഴി വെള്ളം ലഭിക്കാനുള്ള മാർഗം എന്തൊക്കെ തിരയാമെന്ന് അവർ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു വയോധികൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി അധികം ചിന്തിക്കുന്നത് ും പരക്കം പായുന്നതും നമ്മുടെ ഇവിടെ നാം എല്ലാം പണ്ട് കുടിച്ചിരുന്ന എല്ലാവരും കുടിച്ചിരുന്ന ഒരു വലിയ കിണർ ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു ആ കിണർ ഇന്ന് പൊട്ടക്കിണറായി മാറിയിരിക്കുന്നു ആളുകളെല്ലാം ഇന്ന് വേസ്റ്റ് ഡമ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്താണല്ലോ നമുക്ക് ആ കിണർ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്താൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള വെള്ളം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ലേ എന്ന് ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവർക്കെല്ലാം ആ ചിന്ത ഉദിച്ചത് അവർ തീരുമാനം എടുത്തു അടുത്ത ദിവസം തന്നെ കിണർ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ആ കിണറിൽ നിന്നും എല്ലാവർക്കും വെള്ളം കോരാമെന്നുള്ളൊരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി അങ്ങനെ അവർ ആ ദിവസം വന്നു അവരെല്ലാവരും കൂടെ കിണർ വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ കിണറിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിൽ നിന്നും രണ്ട് എല്ലും കഷ്ണങ്ങൾ കിട്ടി രണ്ട് എല്ലും കഷ്ണങ്ങളിൽ നിന്നും രണ്ട് എല്ലും കഷ്ണങ്ങൾ കിട്ടിയപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഒരു കൗതുകമായി ഇത് എന്താണ് ഈ എല്ല് ഇവിടെ വന്നതെന്ന് ഇവർക്കൊരു പിടികിട്ടുന്നില്ല അവർക്ക് നോക്കിയാൽ മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഉടനെ തന്നെ അവർ ഈ എല്ലും കഷ്ണങ്ങൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഏൽപ്പിച്ചു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും അവർ ഈ എല്ല് മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലും കഷ്ണങ്ങളാന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവർ ചോദിച്ച് ഇവിടെ ആരെങ്കിലും മരിക്കുകയോ അല്ല കൊലപാതകം വല്ലതും നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒന്നും ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർ ഈ എല്ലും കഷ്ണങ്ങൾ ഫോറൻസിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് അയച്ചു അവർ ഒരു രണ്ട് മാസത്തിന് ശേഷം ഈ ഈ എല്ലുകളെ കുറിച്ച് വിശദമായൊരു പഠന റിപ്പോർട്ട് ഒൻപത് നിഗമനങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു റിപ്പോർട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചു ആ എല്ലും കഷ്ണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫോറൻസിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കൊടുത്ത ഒൻപത് നിർദ്ദേശങ്ങളും വളരെ കൃത്യമായിരുന്നു ആ ഒൻപത് നിഗമനങ്ങൾ ആദ്യത്തെ നിഗമനം ഇതായിരുന്നു ഇതൊരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഇടുപ്പെല്ലുകളാണ് എന്നതായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ നിഗമനം രണ്ടാമത്തെ നിഗമനം ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ഇരുപതിനും ഇരുപത്തിനാലും വയസ്സിനും ഇടയിൽ പ്രായം എന്നതായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ നിഗമനം മൂന്നാമത്തത് ഈ കുട്ടി പ്രസവിച്ചതാണ് ഈ കുട്ടി പ്രസവിച്ചതാണ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ നിഗമനം കാലിന് ഒരു മുടന്തുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാലിന് മുടന്തുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നാല് അഞ്ചാമത്തെ നിഗമനം കൊലപാതകമായിരുന്നു എന്നതാണ് ആറാമത്തെ നിഗമനം നാടൻ തോക്കിൻ്റെ വെടിയേറ്റാണ് ഈ പെൺകുട്ടി മരിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് ഏഴാമത്തെ നിഗമനം വെടിയേറ്റ അന്ന് മരിച്ചില്ല രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ച കഴിഞ്ഞാണ് മരിച്ചത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു എട്ടാമത്തെ നിഗമനം വെടിവെച്ചയാൾ ഇരിക്കുകയും വെടി കൊണ്ട ഈ പെൺകുട്ടി നിൽക്കുകയുമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒൻപതാമത്തെ നിഗമനം ഒന്നര വർഷത്തിനും രണ്ട് വർഷത്തിനും ഇടയിലാണ് ഈ കൊലപാതകം നടന്നിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് അങ്ങനെ ഈ ഒൻപത് നിഗമനങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു ഓരോ വീടുകളിലും കയറി ഇങ്ങനെ ഒരു മരണത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ആർക്കും അങ്ങനെ ഒരു മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു അറിവും ഇല്ലായിരുന്നു അവസാനം ഒരു ഒരു വീട്ടിൽ അവർ അവരൊരു തർക്കം പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയും ആ കുട്ടി ആ പെൺകുട്ടിക്കൊരു മകനും അവരുടെ അച്ഛനും മാത്രമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ആ പെൺകുട്ടിയെ കാണുന്നില്ല ആ പെൺകുട്ടിയെ തിരക്കിയപ്പോൾ
കാരണം ഈ ഗ്രാമസഭ കൂടുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യനും ആ ഗ്രാമസഭയിലുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ ഗ്രാമസഭയിൽ കിണർ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ മനുഷ്യൻ അവിടെയാണ് ഈ പെൺകുട്ടി മരിച്ചതിന് ശേഷം ഈ പെൺകുട്ടിയെ ഈ കിണറ്റിലാണ് അടക്കം ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ കിണർ കോരുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം ഇയാൾ ഇറങ്ങി ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ എല്ലും കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം കുഴിച്ചെടുത്ത് വീടിൻ്റെ അവിടെ കുഴിച്ചിട്ടു അപ്പോൾ ഈ അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് എല്ലും കഷ്ണങ്ങൾ മിസ്സായതാണ് അവിടെ കണ്ടത് അങ്ങനെ പോലീസിൻ്റെ നിഗമനത്തിൽ എല്ലാം കൃത്യമായിരുന്നു ഫോറൻസിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നൽകിയ നിവ നിഗമനങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായിരുന്നു കാരണം പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു എന്നത് ഇടുപ്പല്ല് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആണാണോ പെൺ സ്ത്രീകളുടെയും പുരുഷന്മാരുടെയും ഇടുപ്പല്ലുകൾക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് വയസ്സറിയാൻ എല്ലിൻ്റെ പ്രായം അറിയാനായിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് ഇരുപതിനും ഇരുപത്തിനാലും വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ള പെൺകുട്ടിയാണെന്ന് അങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് മൂന്ന് പ്രസവിച്ചതാണ് പ്രസവിച്ച പെൺകുട്ടികളുടെ ഇടുപ്പല്ലുകൾക്ക് ഒരു വികാസം സംഭവിക്കുക അവിടെ സുഷിരങ്ങൾ സുഷിരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കുട്ടി പ്രസവിച്ചതാണെന്ന് ഉള്ള നിഗമനത്തിൽ അവരെത്തിയത് പിന്നെ ഒരു കാലിന് മുടന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നറിഞ്ഞത് കാരണം ഇടുപ്പല്ലിന് ഒരെണ്ണത്തിന് തേയ്മാനം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കാല് ചെറുതാണെങ്കിൽ അവിടെ കൂടുതൽ തേയ്മാനം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഒരു മുടന്തുള്ള പെൺകുട്ടിയാണെന്ന് ഇവരറിഞ്ഞത് നാല് കൊലപാതകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈ നാടൻ തോക്കിൻ്റെ വെടിയേറ്റ് കൊണ്ടതുകൊണ്ട് ഈ എല്ലിൻ കഷ്ണങ്ങൾ എല്ലിനകത്ത് ആ സുഷിരങ്ങളിൽ പഴുപ്പിൻ്റെ അംശമുണ്ടായിരുന്നു ആ ഈയത്തിൻ്റെ നാടൻ തോക്കിൻ്റെ വെടിയുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് അവർ വെടിയേറ്റാണ് മരിച്ചതെന്നറിഞ്ഞത് ഈ വെടിയേറ്റെന്ന് മരിച്ചില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം പഴുപ്പിൻ്റെ അംശം കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ പഴുപ്പിൻ്റെ ഇത് പഴുത്ത് കഴിഞ്ഞ് പഴുത്താണ് മരിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹത്തോട് കാര്യങ്ങൾ തിരക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് അബദ്ധത്തിൽ ഈ മനുഷ്യൻ വാതിലിൻ്റെ വാതിൽ പടിയിലിരുന്ന് അബദ്ധത്തിൽ ഈ മനുഷ്യൻ വാതിൽ പടിയിലിരുന്ന് തോക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് മകൾ നടന്നു വരുന്നത് അപ്പോൾ അറിയാതെ കാഞ്ചി വലിച്ച് വെടിയേറ്റതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ മകൾ മരിച്ചത് മകൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത തോക്കായതുകൊണ്ട് ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ തന്നെ അവളെ ചികിത്സിച്ചു അങ്ങനെ പഴുപ്പ് കയറിയാണ് മരിച്ചത് മരിച്ചതിൻ്റെ വിഭ്രാന്തിയിൽ ആരും അറിയാതെ ഞാൻ അവളെ ആ കിണറ്റിൽ കൊണ്ട് കുഴിച്ചിടുകയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഒരു കൊലപാതകത്തിൻ്റെ അറിയാതെയാണെങ്കിൽ പോലും നടന്ന കൊലപാതകത്തിൻ്റെ ചുരുളഴിഞ്ഞു രണ്ട് എല്ലും കഷ്ണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ പുസ്തകം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഓരോ പുസ്തകങ്ങളും നമ്മളെ വലിയ ലോകത്തിൻ്റെ വാതായനങ്ങൾ തുറന്നു കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ഓരോ പുസ്തകങ്ങളുമെങ്കിൽ പുസ്തകം വായന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അത്യന്താപേക്ഷിത ഘടകമായി മാറണമെന്ന് മാത്രമാണ് ഈ ദിനം ആശംസിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് 